تو انہوں نے ایک سمت مقرر کی ایک بنیاد مقرر کی کہ یہاں تمیز نہیں ہوگا کوئی بھی سٹیزن مذہب کے نام پر دھرم کے نام پر اس کو جانا نہیں جائے گا یہ نہیں کہ جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا آپ کو کپڑوں سے جانا جائے گا تو یہ بٹوارا کیوں جہاں تک یہ امینڈمنٹ ہے سٹیزن شپ ایکٹ میں صاف طور پر آدھار ہے دھرم آدھار ہے آپ کا عقیدہ اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج تک ہوتا آیا ہے اور زیادہ نفاق اور زیادہ پھوٹ پڑے گی ہمارے سماج میں اگر کل پاکستان کے اندر بھی مسلمانوں میں بھی الگ 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 سیکٹس ہیں کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں ان جگہوں پر بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ وہ اگر کبھی یہاں آ جائے تو ان کے دروازے بند آج اگر آپ یہ شروع کر لیں گے ہمیں ڈر ہے کہ اس سے اور زیادہ سوسائٹی پولرائز ہوگی جو کہ منشا ہے بی جے پی کا بی جے پی کو پہچانا جاتا ہے ان کی کرنی سے ان کے ایجنڈے سے اور ان کا ایجنڈا ڈیوائسو رہا ہے اب بھی ڈیوائسو ہے جو دو ہزار انیس کو ہوا ہماری نظر میں ان کانسٹیوشنری ایک اسالٹ تھا اس کے بعد آج تک نہیں آئے اب الیکشن کے وقت آئے تو آپ کیا سمجھیں گے کیا آپ پھر الیکشن کا مدا بنانا ہے کشمیر کو دا کوشچن از وی ہیو بین اسالٹیڈ اینڈ ان ایبسینس آف دا پیپل آف جموں کشمیر اینڈ لداخ اور ہسٹورک اسٹیٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ تو تین سو ستر کا اس کے ساتھ کیا ہے آج ہم یہ کہیں تین سو ستر ختم ہوا تو ٹنل بنا تین سو ستر ختم ہوا تو راشن ملا تین سو ختر ختم ہوا تو سویرا ہوا ڈر اور کھو ہمارے دیش کی پہچان نہیں ہونی چاہیے نہ رہی ہے اگر بی جے پی کا اگر لوٹس ہر طرف لگے نیشنل جو جھنڈا ہے ترنگا ہے ہمارا اس کی جگہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جھنڈا گاڑیوں پر بھی ہو بسوں پر بھی ہو اور جلسے گاہ میں بھی ہو سرکاری سرکاری عمارتوں پر بھی ہو تو امپیکٹ کیا ہوگا الیکشن کا ایک مسیج چلا گیا ہے کشمیر یہاں سے اس وزٹ سے کہ ایڈمنسٹریشن مٹھی ہوئے ہیں عام لوگ یہی سوچتے ہیں کل جو پولنگ عملہ ہوگا ان کو جو کہا جائے گا کریں گے وہ نیا کشمیر ہمیں واپس دے دیجیے جو ہم سے چھینا گیا آج جس نئے کشمیر کی بات مودی صاحب کر رہے ہیں وہ ہمیں اندھیرے کی طرف لے رہا ہے ہمیں وہ نیا کشمیر چاہیے جس نے ہمیں ملک کے ساتھ ملایا وہ نیا کشمیر دے دیجیے جس نے ہمارے ایک ساتھ مل کر جینے کا سلیقہ سکھایا ویلکم ٹو ایچ ٹیز ریگولر ٹاک شو الیکشن دا بگ پکچر In the past few weeks, we have brought you conversations with leaders across parties to discuss the forthcoming elections and the BJP's hype about Is Bar 400 Par. Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Srinagar hit headlines and not without reason, given that it was the first after scrapping the state of its special status. If reports are anything to go by, the stadium was jam-packed. but ask the opposition and they say government employees were huddled in buses for the event. A good time to speak to four-time legislator Muhammad Yusuf Tarigami, who has a lot to say about the visit, the forthcoming elections and the fate and state of the people of Jammu and Kashmir. Muhammad Yusuf Tarigami here with us in this edition of Elections 2024, The Big Picture. Welcome to the show, Muhammad Yusuf Tarigami, and thank you for being here with us. Thank you. Two things which are top of the mind, and in that order, Citizenship Amendment Act and the Prime Minister's recent visit to Kashmir. So let us begin with the CAA. Where the CAA is concerned, this is also an interesting 
का ही एक हिस्सा है टाइमिंग देख लीजिए अभी या दो दिन का दौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खत्म हुआ शायद ये लास्ट लेग पर उनका टूर है और ठीक उसी मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए रूल्स सी के बारे में और लग रहा है कि सरकार के पास अब बड़े बड़े दावे वो थोड़े से कम पड़े हैं कमजोर पड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके पास और कुछ जनता के लिए आवाम के लिए देने के लिए कुछ है नहीं तो इस वजह से वही जो उनका ब्रॉडर एजेंडा रहा है डिवाइसिव नेचर और इसी वजह से सीए भी उसका ही हिस्सा है अभी क्या मजबूरी थी दो साल लगभग पहले जब ये अमेंडमेंट लाई गई तब काफी एहतजाज भी हुआ मुल्क के कई हिस्सों में और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी होना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे लोगों की अलग राय रही और राय इसलिए अलग रही और फिर एहतजाज भी इसलिए हुआ कि हमारे जो फाउंडेशन हैं रिपब्लिक के सेकुलर डेमोक्रेसी ये उसके मुताबिक नहीं हमारी जो फाउंडेशन हैं जो रहन सहन के काम काज के सरकार के वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने हमें डायरेक्शन दे दी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है अब सिटीजनशिप कभी भी ये नहीं कि धर्म के आधार पर मुकर हो मजहब के आधार पर हो या किसी के जेंडर के बुनियाद पर हो ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर इस मुल्क के जिसमें बिन बिन बोली बोलने वाले लोग हैं बिन बिन धर्म मजहब मानने वाले लोग हैं बिन बिन जोग्राफी के आबो हवा में रहने वाले लोग हैं तो उन्होंने एक सिमत मुकर की एक बुनियाद मुकर की कि यहाँ तमीज़ नहीं होगा कोई भी स्टीजन मजहब के नाम पर धर्म के नाम पर उसको जाना नहीं जाएगा ये नहीं कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आपको कपड़ों से जाना जाएगा यहाँ कपड़े भी अलग अलग हैं हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा देश है तो ये बंटवारा क्यों और ये सिटीजनशिप का जहां तक शहरी होने का ताल्लुक है शहरीत जो है सिटीजनशिप वो धर्म के आधार पर नहीं और जहां तक ये अमेंडमेंट है सिटीजनशिप एक्ट में साफ तौर पर आधार है धर्म आधार है आपका अकीदा और उसका नतीजा वही होगा जो आज तक होता आया है और ज्यादा निफात और ज्यादा फूट पड़ेगी हमारे समाज में तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम्स इंक्लूड हो जाते तो ये सब नहीं होता नहीं मैं बताऊंगा पहले ये भी ये कहा गया है तीन देशों से बांग्लादेश कहा गया अफगानिस्तान कहा गया और पाकिस्तान कहा गया पाकिस्तान मुझे ये बताइए अगर उधर जो है ना श्रीलंका से लोग आएंगे वहां काफी झगड़े हैं और कई कम्युनिटीज डरी हुई रही काफी देर तक वो पना ले लें हमारे मुल्क में मुझे बताइए ना अभी म्यांमार में भी देख लीजिए वहां झगड़ा चल रहा है तो यहाँ आ जाए हमारे मुल्क में अगर एक जाबिते के तहत उनको यहाँ रहने की जगह मिले शहरीत मिले जान सोच समझ कर ऐसे नहीं अंधविश्वास के तौर पर और इसी तरीके से आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा अफगानिस्तान में जब ये टेररिज्म चल रहा था या उनके मुताबिक जहाज चल रहा था जो भी आप नाम दे दे तो वहां से कई लोग आ गए यहाँ अगर कल पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमानों में भी अलग 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 सेक्ट्स हैं क्यों आप इस आधार पर कि इन्हीं तीन मुल्कों से जो आ जाए अरे साहब और भी लोग हैं दाए बाए हमारे मुल्क के जहाँ कुछ आ, उनकी भी परेशानियां हो सकती हैं अगर वो पना लेने के लिए आ जाए पना ले ले बाद में सिटीजनशिप का ताल्लुक है वो एक आधार पर होगा वो मजहब की बुनियाद पर धर्म की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए प्लीज इस चीज को समझने की जरूरत है हमारे देश ने एक डायरेक्शन मुकर की है यहाँ की तहजीब को देखते हुए यहाँ के तमदन को यहाँ के हिस्ट्री को देखते हुए ये तय किया है कि इट विल बी ए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के माने क्या है कोई आधार नहीं है धर्म का मजहब का कास्ट का 
जेंडर का जोग्राफी का आज अगर आप ये शुरू कर लेंगे हमें डर है कि इससे और ज्यादा सोसाइटी पोलराइज होगी जो कि मंशा है बीजेपी का बीजेपी को पहचाना जाता है इनकी करनी से इनके एजेंडे से और इनका एजेंडा डिवाइसिव रहा है अब भी डिवाइसिव है सो आर यू सेइंग दैट हैड इट बीन एनी अदर गवर्नमेंट देन द बीजेपी देन द सस्पेशन वुड नॉट हैव बीन देयर अगर ये सेकुलर गवर्नमेंट होती अदर देन बीजेपी आई एम वेरी श्योर दे वुड हैव रजिस्टर्ड द द सच टेंडेंसीज so i take it that the target is not the government but the bjp government and i underline the word bjp is that correct absolutely not the government we need a government we were having secular government and a government which can unify the ranks of the people that's what i stand for sabhi shanakton ke sabhi identities ke logon ko ek sath milkar rehna chahta hu aisi sarkar rahe aisi sarkar bani rahe we are not against the governments we are against the bjp government jinka agenda hai to divide the ranks of the people of india on the basis of religion to use dharm as a tool to fulfill their political agenda unke paas delivery ke liye rakha kuch nahi lekin bifurcate divide karna aur polarize karna hamare नेशनल जो नेशन में रहने वाले लोगों को दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल रादर डेंजरस फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी अवॉइडेड शुड हैव नॉट बीन डन एंड शुड बी रेजिस्टेड योर प्रॉब्लम आल्सो सीम्स टू बी विद द टाइमिंग ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीएए दैट्स ट्रू व्हाई वर दे यू सी दे वर देयर फॉर द 10 फॉर लास्ट 10 इयर्स द एम इज क्लियर द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर दैट इज गेटिंग इलेक्टोरल डिविडेंड्स not by offering anything to our people any livelihood to the people sawal ye hai ki jo yahan masail hain unke bare mein kuch kahe unka masla ye nahi hai ki maane tunnel banaya yahan to jab abhi shuruaat thi jab hamara accession ke baad hi soon after when pandit jawaharlal nehru was prime minister nehru tunnel bana jawahar tunnel jisko kehte hain अरे तब भी टनल बना 370 था उससे पहले भी रेल लिंक थी जम्मू तक और जम्मू से आगे भी रेल लिंक पर काम चल रहा था यहाँ जम्मू कश्मीर में मुझे ये बताइए तो आप नया क्या है तो 370 का इसके साथ क्या है आज हम ये कहें 370 खत्म हुआ तो टनल बना 370 खत्म हुआ तो राशन मिला तीन खत्म हुआ तो सवेरा हुआ मेरा देश हिंदुस्तान है लेकिन मुझे देश के अंदर एक डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार मिलना चाहिए जो एक सिटीजन का अधिकार है मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा क्या गिले हैं अपनी सरकार से प्राइम मिनिस्टर से और यहाँ कई लोग ये सोच रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब आए बेरोजगारी बहुत है शायद वो रोजगार के बारे में कुछ कहते ये नहीं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कुछ इंस्टीट्यूशन के जरिए कुछ नौकरियां मिलती है और ऑफिसर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं जो एस्पेरेंट्स होते हैं लेकिन ये पहली बार देखा कि कुछ महीनों के बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ कुछ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ नौकरियां दे दी और वो ऐलान कर लें क्या है कुछ नया दे दीजिए वन व्यू इज दैट प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने जो लोग वहां थे उनको बिरयानी तो खिलाई बट प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कोई बात नहीं की वो भी नहीं यहाँ कई लोग हैं जिनको दो बजे चार बजे लाया गया उनको पा, पानी नहीं मिला ये चाय नहीं मिली बिरयानी कुछ लोगों को मिली होगी बहरहाल ये देखिए ये बिरयानी और चाय का या दूसरी चीजों का या पुलिस के जरिए या तहसीलदार के जरिए लाना लाना ये तो पुरानी बातें हैं पुरानी रीत है नया क्या है वॉट इम्पैक्ट डू यू थिंक दिस विजिट विल हैव ऑन द आउटकम ऑफ द फोर्थ कमिंग इलेक्शन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरी किया गया पूरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू मोबलाइज द पीपल फॉर दिस रैली मेरा एक एतराज है इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल फंक्शन हो और मुलाजिम जाए 
टीचर जाए अच्छी बात है जाना है लेकिन मुझे यह बताइए अगर बीजेपी का अगर लोटस हर तरफ लगे नेशनल जो झंडा है तिरंगा है हमारा उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ियों पर भी हो बसों पर भी हो और जलसेगा में भी हो सरकारी सरकारी इमारतों पर भी हो तो इम्पैक्ट क्या होगा इलेक्शन का एक मैसेज चला गया है कश्मीर यहां से इस विजिट से कि एडमिनिस्ट्रेशन मुठ्ठी में है आम लोग यही सोचते हैं कल जो पोलिंग अमला होगा उनको जो कहा जाएगा करेंगे but yes. the numbers yes. tell a different story cases of terrorism have declined and people are feeling safe and investments have gone up from 14000 crores to 81000 crores in 2 years and we are still counting main kuch kahun abrogation jab nahi hua tha to zyada amun tha fauj itni nahi thi police itni nahi thi jo aaj hai sadkon par kochu mein gharon mein bankers itne nahi the That's my question. Look at it at जो सेवेंटी सेवन में था जब इलेक्शन किए मोरारजी देसाई ने कहा बैंकर थे लुक एट एटी थ्री कहा फौज थी कहा सी आर पी एफ थी कहा पुलिस थी सड़कों पर यह मुझे बताइए ना लेट इज टॉक ऑफ द प्रेजेंट वे आर यू डिजिस्टिंग फ्रॉम रेफरिंग टू द पास्ट एज वेल दिस एज अ लिंक रिसेंट पास्ट आई एम टॉकिंग इन चीजों को आइसोलेटेड मत ले लीजिए मैं इसीलिए कहता हूं 2014 जब प्राइम मिनिस्टर बने मोदी साहब मैं उस इलेक्शन की बात करता हूं इट्स नॉट पास्ट टारगेट किलिंग कितनी हुई हमारे कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली और अगर अमन है अगर सब कुछ ठीक है पिछले पांच साल से असेंबली के चुनाव क्यों नहीं अमन है जश्न मनाने के लिए अमन इलेक्शन के लिए नहीं है कुछ सवाल हैं जो मैं देशवासियों से उसकी उसकी अदालत में देश की अदालत में रखना चाहता हूँ But isn't it a fact that cases of terrorism have come down? ठीक है होना चाहिए हुआ लेकिन उसके आधार पर यह नहीं है कि आप हमारे आप हमारे जो सब कुछ है जो छीन लेंगे क्योंकि हमने टेररिज्म को बंद किया तो इसको लिंक करेंगे आप 370 के साथ वो मुनासिब नहीं है क्योंकि वो सही नहीं है टेररिज्म और 370 का आपस में मेल नहीं बल्कि ये मेल है जब भी डेमोक्रेसी को डिनाई किया गया कश्मीर में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को इरोड किया गया उसे नाराजगी बनी उसे महरूमी का जज्बा पैदा हुआ उसे मुखालिफ कवतों को टांग अड़ाने का मौका मिला टेररिज्म की फैक्ट्री कश्मीर में कभी रही नहीं है ना अब है कश्मीर वाज द मोस्ट most peaceful area before 89 and it has become peaceful again after 2019 after the abrogation of article 370 don't mix it up with abrogation police ke sahare dande ke sahare aap kahe ke log aaj baat na kare usko aap amun se taabir mat kijiyega na is naam par jo democracy hai usko curb kiya jaye इस नाम पर इसको जीत का नाम दिया जाए एक पार्टी का फता से तबीर किया जाए और दुरुस्त नहीं इसके नतज भी ठीक नहीं होंगे मिस्टर तरीगामी हाउ इज इट देन दैट अ सेक्शन ऑफ पीपल आर सेइंग दैट द एब्रोगेशन इज गुड वेरी वेलकम एंड वी आर एबल टू ब्रीद इजी एंड देर इज नो लॉन्गर एनी फियर और जो बाकी लोग है इफ ए सेक्शन ऑफ पीपुल से कि आज जिन को रात कहेंगे अधिकार है उनको मस्त रहे और कहे लेकिन जो दिन को दिन कहने वाले हैं बड़ी तादाद में उनकी राय को आप क्यों ठुकराते हैं वाई एक सेक्शन हमारे देश के अंदर फैसला लेता नहीं है जनता की बात है कश्मीर मीन्स द पीपल ऑफ कश्मीर नॉट ए हैंडफुल ऑफ पीपल लेट इज टॉक अबाउट नया कश्मीर डेकेज अगो द नेशनल कॉन्फ्रेंस अडोप्टेड द नया कश्मीर प्रोग्राम today prime minister modi is also talking about naya kashmir how do you see this naya kashmir was then that was the dawn of freedom that was a message for the people of kashmir autocracy ka khatima aur azad saasun ka aaghaz jammu kashmir mein 
मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जम्मू में भी मुस्लिम ज्यादा थे कश्मीर में भी और लद्दाख में भी उस पार इस पार मिलाकर उन्होंने सेकुलर इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ा तब का नया कश्मीर ये था एक पैक्ट हुआ एक पैक्ट हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों का जो लीडरशिप है तब थी पूरे मुल्क की उनके साथ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल वो क्यादत थी एक पैक्ट हुआ ये रिश्ता बना है ये दिलों का जोड़ था ये फौज ने नहीं बनाया जैसा कि हमारे मुखालिब कहते हैं और उसी वजह से आर्टिकल 370 बना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अब मोदी साहब ने वो रिश्ता ही तोड़ा अब एक पुल बना है ना अब वट इज कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंडिंग फोर्स है पूरे ये साउथ का नॉर्थ के साथ बंगाल का केरला के साथ पंजाबियों का हरियाणा के साथ ये एक पुल है कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन रिश्ते का इसी तरह उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक कलाज है 370 जो पुल है रिश्ते का जम्मू कश्मीर और इंडियन यूनियन के साथ और मोदी साहब ने उसको तोड़ा और तोड़ा कैसे यहां लॉकडाउन करके तोड़ा कैसे या कम्युनिकेशन बंद करके टेलीफोन लाइने लैंडलाइने बंद इंटरनेट बंद और पार्लियामेंट हमारे बारे में बहस करती है नया कश्मीर यही है ना कि पांच साल जमहूरियत भी नहीं इलेक्शन भी नहीं कई बार ये कहा गया कि हम स्टेट को रेस्टोर कर लेंगे वो भी नहीं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी मिला था उसको खत्म किया गया जो हमें डेमोक्रेटिक राइट्स थे उनको भी स्नैच किया गया अगर ये नया कश्मीर है हमें कबूल नहीं हमें नया कश्मीर वो चाहिए जिसने हमें जिसने हमें एक ब्राइटर मुस्तबल की जमानत दी थी वो नया कश्मीर हमें वापस दे दीजिए जो हमसे छीना गया आज जिस नए कश्मीर की बात मोदी साहब कर रहे हैं वो हमें अंधेरे की तरफ ले रहा है हमें वो नया कश्मीर चाहिए जिसने हमें मुल्क के साथ मिलाया वो नया कश्मीर दे दीजिए जिसने हमारे एक साथ मिलकर जीने का सलीका सिखाया लेट मी आस्क यू डिफरेंटली हाउ वुड दिन ऑफ आर्टिकल थ्री हेल्प द बीजेपी in the 2024 elections in jammu and kashmir and at the national level main kahunga jahan tak jammu kashmir ka taluq hai nahi hoga opposition ek ang hai ek hissa hai parliamentary jamhuriyat ka aur opposition ke bagair udhora hai ye system jamhuriyat ka 146 member parliament ke pehli baar it is an unprecedented incident event जब एक सौ चौतालीस लोगों को बाहर किया गया वाइल यू स्पीक ऑफ दिन द प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दैट इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट द ऑपोजिशन विल बी रिड्यूस्ड टू द विजिटर्स गैलरी वो वही है ना वो अगर वो मेरे ख्याल में उनमें जज्बा हो था यानी सच ए टॉल पर्सन क्लेमिंग टू बी अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री तो उनमें ये विजन तो होना चाहिए था कि विदाउट अपोजिशन देर कैन बी नो डेमोक्रेसी अपोजिशन मीन्स वॉट अपोजिशन मीन्स डिबेट अपोजिशन मीन्स डिस्कशन अपोजिशन मीन्स क्रिटिकल इवेल्यूएशन और अगर अपोजिशन भी गैलरी में रहे तो मनमानी आएगी आज जितनी मनमानी है ये फिर ये साइकिल फुल होगा डिक्टेटरशिप में बदल होगा जो हमारे मुल्क के लिए न कल ठीक था न आज ठीक है एमरजेंसी पहले नाफिज हुई है नुकसान पहुंचाया और उस रास्ते पर चलेंगे जोरदार तरीके से और नुकसान होगा मुल्क का भी मुल्क के आवाम का भी यू थिंक द बीजेपी विल बी एबल टू बिल्ड ऑन इट स्ट्रेंथ इन जम्मू एंड मेक सम हेडवे इन श्रीनगर और विल दूमुलेटेड एंगर अगेंस्ट डेली विच यू हैव ऑफन स्पोकन अबाउट कम आउट इन दी ओपन हमें सिर्फ ये डर है क्या ये फ्री होगा फेयर होगा जो डर का माहौल यहाँ पैदा किया गया है लोगों में पॉलिटिकल एक्टिविस्टों में जर्नलिस्टों में उस वजह से हमें डर है कहीं इलेक्ट्रल प्रोसेस एडवर्सली इन्फ्लुएंस ना हो जाए जम्मू वालों से पूछ लीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट हुई 
कागजों में लिखी है इन्वेस्टमेंट वहां के कारोबारियों से पूछ लीजिए वहां के बेरोजगारों से पूछ लीजिए कितना रोजगार मिला आप लद्दाख वाले चलाते हैं कि हमें रोजगार पर आंच आई है सो यू फील दैटेड एंगर अगेंस्ट डेली विल कम आउट इन दी ओपन इन दोर्थ कमिंग इलेक्शन मुझे उम्मीद है वंस गिवन चांस एक फ्री चांस मिले हमारे लोगों को यस yes, क्योंकि कुछ मिला नहीं उनको तालियां बजाने के लिए कुछ मिला नहीं है उन्हें खुशी मनाने के लिए आवभगत करने के लिए सरकार को आप कह रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला तालियां बजाने के लिए येट द प्राइम मिनिस्टर्स रैली वॉज वेरी वेल अटेंडेड एंड आई नो यूर गोइंग टू से इट वॉज फील्ड विद गवर्नमेंट इम्प्लॉयज पर तालियां खूब बजी और अप्लॉज भी हुआ तालियां बजी डर के माने ऐसा ही होता आया है पहले भी तालियां बजी है कभी कभी एमरजेंसी में भी तालियां बजी है लेकिन जब लोगों को मौका मिला बात करने का वो तालियां गायब रही वॉट इज इट दैट द बीजेपी इज डूइंग राइट टू रीच इट्स चार सौ पार का टारगेट वो कुछ भी कहे इसमें क्या है हम भी कहेंगे पांच सौ पार आज कान थक गए हैं सुन सुनकर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें दिखाओ क्या किया ये गुमान है उनको ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ढूंढूटा पी रहे हैं न करने का और इससे लोग मरूब हो जाएं ईडी हरकत में है यूएपीए हरकत में है सीबीआई हरकत में है पैसा हरकत में है एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में है लेकिन फिर भी मुझे यकीन है भारत की जनता बाशोर भी है बाहौसला भी है उनके सामने इस सरकार का चेहरा भी है सो यू थिंक दैट द 400 प्लस इज अ पाइप ड्रीम और वो नहीं होगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं उम्मीद कर लूंगा कि मुझे यकीन है कि भारत के लोग बाशोर हैं, ऐसा कभी नहीं होगा Muhammad Yusuf Tarigami thank you very much thank you for being here with us and thank you for taking all the questions thank you very much for listening to me and giving me this opportunity thank you very much